கிரியேட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் பிளஸ் நான் உங்கள் பிரபு இன்னைக்கு என்ன விஷயங்கள் மேக் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கார்ட்போர்ட் கன் வந்து மேக் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஒரு வித்தியாசமான கன் தான் இன்னைக்கு நம்ம மேக் பண்ண போறோம் இந்த கன்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்னை நீங்க வந்து மேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே டைம்லயே பன்னெண்டு புல்லட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க கண்டினியூஸா ஷூட் பண்ண முடியும் டெமோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லேயர் கார்ட்போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜி வாஷிங் மிஷின் டிவி இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லேயர் கார்ட்போர்டு வரும் அந்த கார்ட்போர்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு கார்ட்போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தில் பதினோரு சென்டிமீட்டரும் ஹைட் வந்து பதிமூணு சென்டிமீட்டரும் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு கார்ட்போர்டு வித்தில் பதினோரு சென்டிமீட்டரும் ஹைட்டில் வந்து பதினாறு சென்டிமீட்டரும் எடுத்துக்கிறோம் இதில் பதினொன்றுக்கு பதிமூணு சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம சென்டர் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஹைட் அண்ட் வித்து சென்டராக வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி லைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சென்டர்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டரில் காம்பஸில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த சென்டருக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அந்த ட்ரா பண்ண சர்க்கிளை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்க்கிள் கட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் பிளேட் மூலியமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த சென்டர் பார்ட் வந்து பிசுரு இருக்கக்கூடிய <laughs> அதே மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டோட ரெண்டு சைட்லையும் ரெண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணி ரெண்டு லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அந்த ட்ரா பண்ண ரெண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் பாட்டை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இது ரெண்டையும் தூக்கி போட்டுறாதீங்க இது ரெண்டுமே நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் லேயர் கார்ட்போர்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு லேயர் அதாவது அந்த பேப்பர் லேயரை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண அந்த ரெண்டுக்கு பதிமூணு சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கார்ட்போர்டோட சிங்கிள் லேயர் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பன்னெண்டு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பீஸோட திக்னஸை அதிகப்படுத்துறதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபெஃபிஸ்டிக் மூலியமாக நீங்கள் கட் பண்ண பன்னெண்டு பீஸை மூணு மூணு பீஸாக ஒன்றா வந்து நீங்கள் ஒட்டிக்கணும் இப்போ நம்ம மெயின் கார்ட்போர்டில் ஃபெஃபிஸ்டிக்கை தடவிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நாலு பீஸில் மேலே ஒரு பீஸும் கீழே ஒரு பீஸும் வந்து ஒட்டிருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு கார்ட்போர்ட்லேயும் நீங்கள் ஒட்டணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கார்ட்போர்டோட திக்னஸ் வந்து அதிகரிச்சிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு கார்ட்போர்டோட சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெவிக்விக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பீஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு கார்ட்போர்டில் நடுவில் சர்க்கிள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அதோட கார்னரில் ரெண்டு பக்கமும் ஒட்ட போகிறோம் ஸோ இது ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பீஸையும் சேண்ட் பேப்பர் மூலயமா தீத்திக்கிறேன் இது பர்ஃபெக்டாக ஒட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி டி ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து கட் பண்ணியிருப்போம் அதை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து லூஸாக போகும் போயிட்டு <laughs> அதே மாதிரி அந்த டி ஷேப் கார்ட்போர்டு ஹேண்டில் வந்து டைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணுக்கு பதினோரு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் இதை வந்து அந்த டி ஷேப் கார்ட்போர்டில் மேலே ஒன்றும் அடியில் ஒன்றும் ஒட்டிக்கிறோம் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வெளியே இழுக்கிறப்ப அந்த ஹேண்டில் வந்து பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங
இப்போ இந்த கன்னுக்காக புல்லட்ஸ் வந்து செய்ய போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஷேப்பில் வந்து நம்ம செய்கிறோம் இந்த மெயின் கார்ட்போர்டோட அந்த ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டரில் வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அதனால் புல்லட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் கட்டுற மூலியமாக ஒரு டிஸ்க் ஷேப்பில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஒரு பீஸ் கிடையாது இது மாதிரி நம்ம பன்னெண்டு புல்லட் வந்து செய்ய போகிறோம் ஏன்னா இந்த கன்னோட மெயின் தீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புல்லட்ஸ் ஒரே டைமில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணலாம் அதனால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் பன்னெண்டு டிஸ்க் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இந்த டிஸ்கை அப்படியே நீங்கள் கன்னில் யூஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கார்ட்போர்ட் வெயிட் இல்லாதனால உங்களுக்கு அதிக டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகாது இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாசர் யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் கட் பண்ண கார்ட்போர்டோட சென்ட்ரலில் ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி சின்னதாக வாசர் வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வாசரை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ண அந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் சென்ட்ராக வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ண சென்ட்ரல் பாட்டை ஃபுல்லாக கட் பண்ணாமல் அந்த கார்ட்போர்டோட மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பேப்பர் லேயரை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த இடத்த நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வாசரை நீங்கள் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அந்த கார்ட்போர்டுக்கு ஈக்குவலாக சமமாக வந்து இருக்கணும் இதே மாதிரி அந்த கார்ட்போர்டோட பேக் சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வாசரை மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் அதாவது அந்த பேப்பர் லேயரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு வாசரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை பர்மனண்ட்டாக இதுலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் குயிக்கோ ஃபிவிக்கோ யூஸ் பண்ணி வாசரை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நல்லா ஒட்டிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக இருக்கனால நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப தூரம் வந்து போகும் இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சு அந்த பன்னெண்டு டிஸ்க்லேயும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு வாசரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் செஞ்ச அந்த கார்ட்போர்ட் பீஸை டி ஷேப்பை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஹோல் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்க் ஷேப்பை வரிசையாக வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த டீ ஷேப்பை வெளியே இழுத்து இழுத்து உள்ளே தள்ளிங்க அப்படின்னா அந்த கார்ட்போர்ட் வழியாக ஒவ்வொரு டிஸ்காக வெளியே வரும் இந்த டிஸ்க் எல்லாமே ஒரே இடத்துலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலே வந்து ஒரு ஹோல்டர் செய்ய போகிறோம் இதுக்காக சிங்கிள் லேயர் கார்ட்போர்டில் மேலே இருக்கக்கூடிய பேப்பர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த வரி வரியாக இருக்கக்கூடிய ஷீட்டை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தில் இருபத்தோரு சென்டிமீட்டரும் ஹைட்டு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இந்த மாதிரி ரோல் ஷேப்பில் நம்ம ஒட்ட போகிறோம் கரெக்டாக நம்ம அந்த கட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் ஷேப்க்கு வெளியே ஃபெஃபிக்கால் வந்து நல்லா தடவிக்கோங்க நம்ம கட் பண்ண அந்த ஷீட் எடுத்து இதில் ரோல் ஷேப்பில் அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வாங்க ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைப் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த புல்லட்ஸ் எல்லாமே வரிசையாக இருக்க மாதிரி மேலே அடிக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கன்னில் இப்படி நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் வெளியே விழாமல் கரெக்டாக அந்த பைப்குள்ளேயே ஆர்கனைஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் வந்து செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தில் நாலு சென்டிமீட்டர் ஹைட் வந்து பதினேழு சென்டிமீட்டர்ல நாலு கார்ட்போர்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த நாலு கார்ட்போர்ட் பீஸையும் ஒன்னா வச்சு நம்ம ஃபெவிக்விக் மூலியமா இல்ல பிளக்ஸ் குயிக் மூலியமா ஒட்டிக்கிறோம் ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் எல்லாம் ஷார்ப்பா இருக்கும் அது ஸ்மூத்தா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாண்ட் பேப்பர் மூலியமா அந்த நாலு கார்னரையும் நல்லா வந்து தீத்திக்கோங்க ஸோ தீத்தினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜ் எல்லாமே ஸ்மூத் ஆகிடும் இதனால கையில ஹோல்ட் பண்றப்ப கை எதுவுமே கிழிக்காது இந்த கன்னை ஸ்டடியாக நம்ம கீழே நிற்க வைக்கிறதுக்கு பேஸாக வந்து ரெண்டு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து தேவை இதோட வித்தன் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டுக்கு எட்டு சென்டிமீட்டரில் ரெண்டு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு பீஸில் ஃபெவிக்விக் தடவி இன்னொரு பீஸை அது மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடும் சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இன்டூ மார்க் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இதோட சென்டரில் அந்த ஹேண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த இன்டூ மார்க்கில் சென்டர் ஆஃப் ஃபிஃபிக்யூக் தடவி நம்ம செஞ்ச அந்த ஹேண்டில் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கன்னோட பாட்டம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்காக இதுலேயும் இன்டூ மார்க் ட்ரா பண்ணி சென்டரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஃபெவிக்யூக் தடவி இந்த ஹேண்டில் வந்து நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்னை கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கன்னை கீழே வச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து உங்களுக்கு நிற்கும் ஸோ டாப்பில் வேணால் அந்த புல்லட்
இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டி ஷேப்பில் பேக் சைடும் நம்ம பண்ண போகிறோம் பேக் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பக்கமும் சின்னதாக ஒரு கட் பண்ணியிருக்கோம் கன் வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு வேணும்னா இதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் கலர்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ண அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஒவ்வொரு சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ரப்பர் பேண்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கன் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் பன்னெண்டு புல்லட்ஸ் நிறுத்தாமல் ஷூட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் ஃபைனலாக வீடியோவோட எண்டு கொண்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண இந்த கார்ட்போர்ட் கன் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் பட் கரெக்டான மெஷர்மெண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக அந்த கன்னை வச்சு நீங்கள் பன்னெண்டு புல்லட்ஸ் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஷூட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ பற்றினா தாட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து மேக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வரும் அப்டேட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் ப்ளஸ் நான் உங்கள் பிரபு